。永皇啊，先别顾着吃，给皇阿玛写几个字瞧瞧。嗯。永皇，嗯，皇阿玛记得你平日对糕点不过耳，为何今日盯着糕点不放呢？儿臣知错，儿臣再写。嗯，写完了再吃啊。呀，大哥的手是怎么了？怎么伤着了？这袖子也脏兮兮的。皇上，你看。怎么回事啊？你们怎么伺候的？大哥，方才不是让您换下里头的衣裳了吗？你怎么还穿着呀？您是上哪淘气去了？怎么伤成这样啊？混账！奴婢知罪。来，皇阿玛瞧瞧。皇上，贤妃娘娘到了。臣妾给皇上。皇后娘娘、贵妃请安，起来吧。谢皇上。坐。皇上。今儿个，朕急着叫你们来皇后的宫里，是有一件事情要同你们商量。朕去查问。永皇的功课，谁知啊，朕才命他写几个字，他却盯着贵妃手中的糕点去了。永皇虽是大阿哥，可他毕竟是个孩子。皇上切勿怪罪，之后让师傅好生管教着便是。朕原本啊也是这么想，但朕看他手臂上有几道伤，这底下伺候的人。一个也没发现，可不是吗？照顾大阿哥的那些嬷嬷们也太不小心了，天天为大阿哥换衣裳，竟看不见他手臂上的伤痕，要么就是太粗心了，要么那些衣裳就不是他们为大阿哥换的。臣妾看见大阿哥手臂上的伤，臣妾也心疼的。贵妃的话没错，这永皇身上新换的衣裳都是临时套上去的，这旧的衣裳都有三四日没洗过了。里面啊，都好多油渍了。是臣妾不好，永皇身边的嬷嬷是新补上来的，必定是这些新来的奴才疏忽懒惰了，臣妾必定责罚他们。这底下的奴才，朕会亲自发落。你也不是不用心，只是底下的人欺负永皇没有额娘罢了。所以，朕在想着，要给永皇找一个养母来照顾他。皇上，您就把永皇交给臣妾抚养吧，臣妾一定细心照料大阿哥。贤妃可有这样的心思？皇上若放心，将永皇交给臣妾，臣妾欣喜万分。其实，臣妾好歹生养过。皇上若是放心的话，好了。朕知道你们都喜欢孩子，可是孩子也得与你们投缘才行啊。所以朕呢，叫人把永皇带了过来。谁做他的额娘，让他自己决定。王亲，奴才在，带永皇过来。这。过各位娘娘，永皇，来，告诉皇阿玛，你愿意谁做你的额娘啊？皇阿玛，儿臣有额娘，儿臣的额娘是皇阿玛的哲妃。皇阿玛知道，谁也取代不了你的额娘，皇阿玛只是想找个人照顾你，像你额娘一般疼你罢了。选吧，永皇，到混娘娘这儿来。永皇，我
，慧娘娘这儿有好吃的点心，快过来。慧娘娘，儿臣不饿。钱娘娘，玉皇，你的意思是，你要贤娘娘做你的额娘，而不要惠娘娘手中的糕点，是吗？嗯，儿臣不饿，儿臣要贤娘娘做儿臣的额娘。好，这母子啊，是前世缘。贤妃，这是你的孩子了。皇上，方才我们俩说好了，贵妃，你身子不好，孩子顽皮，你也受不住。再说了，贤妃也比较清闲，永皇交由她照顾，这样也好。贤妃啊，你可得好生照顾永皇。皇上将永皇交给臣妾抚养，是臣妾的福气，臣妾定不会辜负皇上的期许。谢皇上。儿臣谢皇阿玛。好，起来吧。求了皇上那么多次，眼见终于要成事了，没想到竟便宜了贤妃。珠儿，别生气了。贤妃不得宠，大阿哥迟早看明白，会知道跟着您有多大的好处的。原本我跟贤妃都没孩子，如今她骤然得子，还是长子。岂不是要越过我去？哼！我一定要把永皇给抢过来。娘娘小心，去解放殿，狠狠掌那帮奴才的嘴！连大阿哥都照顾不好，惹出这样的事端，娘娘息怒。永皇受委屈，皇上难免要责怪我这个做嫡母的不上心。本宫是不喜欢哲妃，也不喜欢永皇好胜，可本宫自问。尽到了嫡母的职责，并没亏待她分毫，都是奴才们不是，坏了娘娘的好意。可是娘娘，大阿哥没娘的时候就仗着长子的身份想要拔尖，如今跟了贤妃，岂非心更大了？皇上，明明冷落了贤妃，为什么要把永皇给了她？莫非大阿哥与贤妃早有勾结？所以才故意与他亲近，会有这样的事，奴婢也是揣测。贤妃一直膝下无子，如今收养了大阿哥，不就像当年太后收养皇上一样，可以母凭子贵？难道他在算计本宫的皇后之位？贤妃当年差点当了嫡福晋，她岂有不记恨您之理？如今得了大阿哥，只怕还要算计二阿哥的太子之位呢。也不能算计本宫的儿子。贤妃失宠多日，还能得个皇子，还是皇长子，这番心计谁人能及？是本宫轻视了他。本宫原本以为，他没了景仁公，就翻不出天去。可如今，永皇已经去了延禧宫，还来得及。伺候大阿哥的那些奴才们是要发落，但要紧的奶娘乳母还是要跟过去的。咱们好歹还能得些消息。素莲，你快些去。娘娘放心，一切自有奴婢，您无需劳心。奴婢去了。主回来了，三宝，奴才在。你去把冬天殿收拾出来给大阿哥。这。从今天起，大阿哥就是本宫的儿子，养在延禧宫了。恭喜娘娘，恭喜大阿哥。阿若，回头伺候大阿哥的嬷嬷回来，你招呼他们。是。走。
你现在已经在延禧宫了，就不用害怕了。只要离开协芳殿，我就不怕了。在哪里？撞的疼不疼？不疼。傻孩子，怎么会不疼？我自己撞的，当然不会疼。而且我不说，谁知道我擦伤了呢？嬷嬷们都不管我。正因为他们不管你啊，你才要更懂得照顾自己。贤娘娘也是没办法，才想了这个法子，忍着点啊，疼。您是要救我，我心里都明白。要不是您让索性给我送吃食，我总饿着肚子。别的孩子在你这个年纪都无忧无虑的，偏你要懂这些，我也不忍心。我来这儿，您高兴，我也高兴。永皇，你要是叫不惯我额娘，就叫我贤娘娘。你的亲生额娘是哲妃，但是我会像带亲生儿子一样对你好。贤娘娘，我选您是因为您待我好，那么您为什么要选我呢？因为贤娘娘孤零零的没有孩子，永皇呢孤零零的没有额娘。所以，两个孤零零的人要互相靠在一起，就像冬天两个不暖和的人靠在一起就暖和啦。从前我娘还在时，灰娘娘从不理我；今天哪怕她要我说喜欢我，我也不信。我猜想着，她才不是真心喜欢我，她是看上了我长子的身份。我被嬷嬷们慢待，多半也是我长子的身份。才被人猜忌为难。永皇什么都明白，我是宫里的孩子，必须什么都明白。海兰，我听说姐姐新得了个儿子，真是恭喜了。是大喜，皇上突然招了我去，想不到是这等喜事。我那儿也没什么好东西，寻了两匹缎子，给大阿哥做件新衣裳。多谢海娘娘，真是好孩子。以后贤娘娘在，就再也不会有人敢欺负你了。嗯。<笑>